sema inasema presenting God kumwakilisha Mungu presenting God Bwana asijue you present the God unamwakilisha Mungu kumwakilisha Mungu Bwana asijue Haleluya Mungu ni roho na akitaka kufanya kazi huwa anatumia mtu ama anatumia chombo fulani kufanya kazi amen siku moja Mungu alikuwa na kazi mingi sana katika eh, kitabu cha Exodus wana wa Israeli wameteswa miaka mingi na akasema sasa wakati wa kwenda kuwakomboa umefanya nini umefika bwana asifiwe na akwenda yeye alitafuta mtu ambaye amechelewa na amejitolea bwana asifiwe ambaye ni Musa akamtia nguvu zake aweze bwana asifiwe kwa hivyo huu e, ujumbe nimeutoa katika kitabu cha Ezekiel so hata ukisahau yale mambo mengine yote tutasema usisahau Ezekiel 22 and verse 30 Ezekiel 22 verse 30 ujumbe ukiwa kumwakilisha Mungu ama presenting our God Ezekiel 22 mstari wa 30 huu ujumbe Uh, ni kuendeleza mali tuliweza kufika on Sunday kule ukambani bwana asifiwe na oh, nikianza niseme kwamba god is in operation seeking men to represent him mungu ako katika shughuli za kutafuta mtu wa kumwakilisha praise be to the name of the living god bwana asifiwe na niseme ya kwamba sisi sote ambao tumeingia katika hili ekalu katika utulifu wa Roho Mtakatifu Bwana asifiwe kuna watu wanatumika hapa kwa viwango ambazo hawajai amini ama fikiria kwa maisha yao Bwana asifiwe wewe usijali Bwana asifiwe maana shamba shambani mwa Bwana mavuno ni mengi Bwana asifiwe. Lakini wafanyikazi ndio wamepungua. Bwana asifiwe. Ninaomba neema ya Kristo ikupande katika kazi ya Bwana. Amen. So Biblia inasema and I saw. Ni Mungu anazungumza. Akisema kwamba and I saw for a man. Bwana asifiwe. Among them nilimtafuta mtu mmoja katikati ya wengi ama miongoni mwao ili afanye kazi fulani bwana asifiwe wangu unaweza ukatusomea nilitafuta nilitafuta miongoni mwao mtu mmoja atengeneze mikuta na kusimama juu ya mahali alipoamoka mbele yangu ili aingize nchi na kuzuia nisiye halifu lakini sikupata hata mmoja au pata hata mmoja bwana asifiwe Mungu anasema alijitolea Bwana asifiwe kumtafuta mtu mmoja miongoni mwa wengi Bwana asifiwe ili asimame kwa pengo mahali palipo haribika Bwana asifiwe na hakupata mmoja na kwa, kwa sababu ya kukosa maangamizi basi iliyo chini maangamizi ikaachiliwa Bwana asifiwe kwa watu wa Mungu saa zingine kwa sababu Mungu ya kukosa mtu kwa kusimama kwa pengo fulani Bwana asifiwe mambaya huwa yanatuangukia Bwana asifiwe Haleluya Kwa hivyo ni vizuri huu ujumbe uchukue na viwango zingine Bwana asifiwe Ninaomba Roho Mtakatifu akufunulie zaidi ya vile amenifunulia Praise be to the name of the God sababu mambo mengi huwa yana yanaharibika hata kwa familia zetu kwa kanisa kwa inji katika ulimwengu kwa sababu Mungu ametafuta ni nani nitatumia ili akawe suluhu kwa ajili ya shida ambayo ninayoona kwa sababu our God is a spirit haleluya Mungu ni roho na akiwa roho roho huwa anaona alani 
hata wakati tumelala. Praise to the name of the living God. Amen. Isaiah tano mstari wa 13 bwana asikie. Biblia inasema kwamba watu wangu huwa wanaangamia kwa kukosa maarifa. Amen. Watu wangu huwa wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sisi watu tunajua ile maandiko iko Hosea eh, mstari eh, chapter 4 verse 6. Ndio inasemanga watu wangu huwa wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa ujuzi bana asifiwe so tunaangamia Mungu ameona hatari fulani bana asifiwe Mungu ameangalia ametazama ameona e, shida iko mahali fulani bana asifiwe na anatafuta mtu ambaye anaelewa praise be to the name of the living god anatafuta mtu ambaye ako na ufahamu fulani mtu ambaye ako na maarifa fulani ujuzi fulani asimame kwa lile pengo lakini akitazama anaona hawana maarifa wametindikiwa na maarifa bwana asifiwe haleluya kwa hivyo mchana wa leo tuko na neno la kuambia bwana tuongeze maarifa ili unapotafuta watu ambao wako na ufahamu wako na maarifa mimi niwe mmoja wao wa kusimama kwa pengo ili uharibifu usiachiliwe kwa watu wako Praise be the name of the living God. Kwa Mungu ako katika operation hata saa hii Roho Mtakatifu wa Mungu ako katika operation ya kutafuta mtu wa kusimama kwa pepo. Bwana asifiwe. Wacha nikuonyeshe hiyo pepo. Mstari wa eh, wa 14 Isaiah. Ndio nimesema Isaiah eh eh tamo mstari wa 13 na wa 14. na Mungu anasema msalimu wa 13. Yesaya. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa hiyo watu wangu watu wangu wanapelekwa wa misioni kwa sababu ya utovu wao wa akili. Watu wenu watakufa ja ehe watakufa kwa kiu kwa kiu amen kwa sababu gani kwa sababu hakuna maarifa praise be to the name of the living god umetusomea verse 14 hapana sebu soma kusimu kusimu imetungoja kwa hamu kubwa imepanua kinywa imepanua kinywa chake mpaka mwisho Waheshimiwa wote wakubwa wa nchi wanaingia humo wanaingia humo kwa makundi oh my god kadhalika na wote wanaosherehekea na wote wanaosherehekea praise be to the name of the living god saa hii klabu zimeanza kuja wengine watatoka kesho asubuhi wanakunywa kama vile wakati wa wa wa, wa wa Samson bwana asifiwe walimtoa macho na wakaingia kwa shamra shamra kwa sherehe wanakunywa pombe wakisema kizuizi tumekiondoa macho hawezi akatuona tena bwana asifiwe hawajui Mungu huwa hata mtu ukikatwa bwana asifiwe kwa harufu tu ya maji huwa unaweza ukaamka tena bwana asifiwe na nguvu za roho takatifu zikamwitia tena Samson akaanza kusukuma ukuli watu wengi kusimu kumepanua pasipo viwango bwana asifiwe kuwapokea hata wakuu hata wafalme wa nchi makundi kwa makundi bwana asifiwe hata mpaka wale walio kwa sherehe bwana asifiwe wana wanaingia kusimu wanameswa kwa sababu hapo juu tumesema ya kwamba wametundikiwa ama wamepungukiwa na ufahamu. Haleluya. So Mungu katika Ezekiel 22 mstari wa 3 Biblia anasema and I sought for a man to stand. Haleluya. Nilimtafuta mtu asimame kwa niaba yangu mimi. Bwana asifiwe. Kwa nafasi yangu. Mungu anataka kuzuia watu maana anaona vile kusimu haleluya kumepanua kinywa chake pasipo viwango ili kuwapokea hata wafalme Mungu 
alikuwa akiona hivyo anainiwa na uzune anaanza kuwa na operation anamtuma roho mtakatifu anamwambia enda katika hiyo nchi watafute watu ama mtu mmoja ambaye anaweza akasimama kwa nafasi ili watu wangu wasiingie kwa hile kuzini mwezi bila kadamu badiliko akikosa uzimu kuna furaha shetani anafurahia vile anaangamisha watumishi wa Mungu vile anaangaisha kanisa vile anaangaisha familia vile anasambaratisha familia anafurahia kwa sababu amekumeza hakuna mmoja aliye na nuru bwana asiviwe ambaye anaweza kasimama kwa ile nafasi haleluya ninaomba neema ya Kristo wewe huwe mmoja wa wale Mungu anatafuta mchana wa leo bwana asiviwe ili ukasimame kwa nafasi ya nchi isije kadi na wakati biblia inasema nchi bwana asiviwe kwa nchi inaweza kuwa ni familia yako bwana asiviwe nchi inaweza kuwa ni kanisa bwana asiviwe nchi inaweza kuwa ni wewe bwana asiviwe so unaweza ukasimama kwa nafasi yako wewe mwenyewe bwana asiviwe unaweza ukajiumbia kaumbi mwangu kengine ukienda mbele ni kusawa ukienda nyuma kuko sawa ukiamua kwenda sahi iko sawa bwana asiviwe kwa sababu uko katika unatembea hata kama tuko eh, katika mwili bwana asiviwe biblia inasema atutembee katika mwili bali tunatembea katika pro bwana asiviwe haleluya so ni kumaanisha kwamba tukifanya mapenzi ya mungu kile mungu anataka tukaweze kukitenda praise be to the name of So Mungu ako katika operation ya kutafuta kwa sababu Mungu akiwa juu mbinguni ametazama akaona vile usiku akazikiwa. Unataka familia ya ngamia yote kwa ajali ka ukazikwe nini nyote. Bwana asikiwe. Usiku uko katika operation fulani bwana asikiwe. Eh inaleta hanga unakaushia unapata kupata pesa haiwezekani bwana asikiwe. Madeni ndio yako usiku umepanua katika kuangu fulani kuna viwango mingi kusini imepanua haitaki uwe na amani praise the name of the living god haleluya bwana asikie ungojo kama asas si ungojo ni roho bwana asikie shetani anapanua kusimu anaingia bibi kwa mtu ama mzee wa mtu bwana asikie anakosesha mama amani ama anakosesha mzee amani chochote hasa si kuchomeka unachomeka na sikio eh ile hasi hiyo hasi ikiangukia tumbo na ujakula na sikio inaanza kuchoma unakuwa na vidonda za ndani mama anaingiwa na roho ya kusini inapanuka na sikio anakupotezea amani kabisa haleluya amen chochote anachokiongea ni ni moto unachomeka asi inazidi kukuchoma hata hapo tetea kukula hauna amen kwa sababu kusimu kumepanua kichwa chao pasipo kiwango kupokea watu wa Mungu kwa sababu kupokea wafalme na wenye nchi kwa sababu tumeonekana hatuna maarifa amen watu wangu wanapotea watu wangu wanaingia kwa mitego ambazo azifai kwa sababu ya kukosa mali. Praise be to the devil of the So Mungu akiwa mbinguni anakasirika. Anasema, "Oh my brother is not understanding. This daughter is ignorant." Bwana asifiwe. Anasema, "Nitatafuta nani kwa hii familia asimame kwa nafasi ya maombi." Bwana asifiwe. Kwa sababu anaona hatari iliyo mbele na sisi tuko kwa sherehe tunasherehekea na Biblia inasema hata walio kwa sherehe wataingia katika hiyo shimo ya kuzima. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Praise be to the name of God. So Mungu anakasirika. Anaona vile tunakaa. Kazi iko lakini hatutaki kufanya kazi. Amen. Amen. Praise be to the name of God. Bwana asifiwe. Ana shock for a man. Nitakutafuta mtu asimame kwa pengo. Amen. Psalms 14 verse 2 Na pia mnaweza eh ukikosa Psalms 14 tu unaweza angalia Psalms 53 Psalms 14 Zaburi 14 mstari 
wa pili ama zaburi 53 inasema kitu moja bwana asifiwe so unaweza kufungua mahali unataka Psalms 42 Ni kwa nini ninawaambia tufungue wengine wafungue 53 ama 42 ni kwa sababu Biblia imenena haya mambo mara mbili ama kada wakada bwana asifiwe Ah uh, the Bible says and the thing comes by hearing and the hearing the word of God bwana asifiwe Imani huwa inakuja kwa kusikia na kusikia tena. So Mungu ameandika haya maandiko mara mbili tatu ili ukikosa katika 14:2 unaweza ukaipata mbele 53:2. Bwana asifiwe. Ni kitu moja. So anasisitiza. Haleluya. Anasema kwamba ninasisitiza. Ninasisitiz. And I look for a man. Mungu akiwa mbinguni Biblia inasema akiwa mbinguni hali tansama katika inchi aone kama kuna mtu mmoja aliye na ufahamu anaelewa ajazi ile pia unaweza kutusomea Mwenyezi Mungu anawaangalia wanadamu wote kutoka mbinguni aone kama miongoni mwao ama katikati yao kuna mmoja ako na busara ama maarifa kwa sababu kuna kuzimu umepanua kidwa bwana asifiwe ili uyo akazuie afungue wale wengine macho awambie hapa mbele ni kubaya he usipitie katika hiyo njia hiyo njia imefungwa hakuna njia hapo mungu akiwa mbinguni anatazama wana wa adamu aone kama kuna moja ako na ufahamu hiyo ni kama kuna yeyote kama kuna yeyote anayeweza kumtafuta kwa hivyo Mungu akianza kuangalia ni nani aliye na ufahamu aende kwa ba anaangalia walio katika magoti anayemtafuta sike we seek God in prayer. Hallelujah. Tunamtafuta Mungu so katika uombezi wako maana unaombea maana unainulia Mungu mikono anaona he pale kuna dada mmoja anainua mikono pale kuna kijana mmoja amepiga magoti anainua mikono huyo nitamtumia kuziba kuzimu haleluya kwa sababu watu wangu wengi wanaweza wakaangamia kwa sababu ya kukosa yale maarifa nani amefungua 53 kasi nani alikuwa amefungua Psalms 53 kasi inasema kitu moja bwana asifiwe Naweza kusomea mtu yeyote. Mungu anawaangalia wanadamu kutoka mbinguni. Aone Mungu hapo na macho, aone kama kuna moja. Kama yote anayemtafuta amtumie kuziba ile pepo. Na kikosa anahuzunika maana tunaangalia. Praise be to the name of ukiwa tu mali hapo umesimama kwa sababu e, tumeona kuzimu kumepanua leo nataka tu, tuzibe hiyo kimya ya kuzimu katika ulimwengu unaokaa bwana asifiwe ziba kila kuzimu kumepanua mangoto yamepanua vinywa ya hivi hiyo ni kuzimu bwana asifiwe umeza pesa zako hautaweza ilika hakuna kitu utakacho kinunua cha dhamana bwana asifiwe kwa sababu kuzimu kumepanua kile bwana asifiwe kwa hivyo Mungu anatazama akiwa mbinguni aangalie aone our reactions how are we are how are we responding to our God bwana asifiwe anaingia anafanya operation kwa makanisa anata, anatafuta watu wajaze pepo nani atanitolea hao watu wa kilabu nani ataokoa hivi kisasi kwa sisi cha kijana bwana asifiwe God is in operation. Mungu anatafuta. Na sasa ndio nataka tukiwa hapa kwa sababu Mungu anatafuta. Atafuti wengi. Bwana asifiwe. Atafuti wengi. Anatafuta ngapi? Mungu. Na ninaoka kwa mkono tu kuambia Mungu anapotafuta sahihi akupate. Asipate mwingine. Katika ile nafasi ile ya kweli 
ya kanisa ya nchi ama mtaa ninaomba hiyo neema ya Kristo ishuke juu ya maisha yako Mungu anapotafuta watu wako na hekima akuje kwako katika jini atakatifu la Yesu Kristo Baba unapowatafuta unapowatazama ninaomba unione najitolea pray pray mwambie Bwana najitolea kusimama kwa nafasi ili mimi familia yako inakuwa ikipitia changamoto fulani inapitia mambo fulani kazi yako unajaribu kuisimamisha una unajaribu kwa njia zote unajaribu unatumia ekima yote ambia Bwana anapofanya operation za kutafuta na kupata Bwana nipate katika hii madhabahu Bwana nipate katika hii kanisa Bwana nipate katika umta Bwana nipate katika familia yangu familia yangu haitaangamia haitasikwa kwa sababu nitasimama kwa pengo katika jina takatifu la Yesu Kristo kama vile yule ndugu aliona sanduku yake akisikwa tunasimamisha kila kusimu unao jepanua ili kusimamisha watu wa Mungu katika jina takatifu la Yesu Kristo in Jesus name amen sasa nikifika hapo ile Bwana asifiwe. Nataka katika Biblia tuone watu watatu Bwana asifiwe. Ambao waliweza kusimama kwa pengo na uone ile hatari ilikuwa. Ndipo ujue wewe utasimama kwa kwa, kwa saidi gani Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua there are so many eh, kuna kazi mingi sana Bwana asifiwe. Unaweza dharau hapo. Anakuambia zile kazi ziko hapa azitupashi zile ziko hapa wacha hichi zile ziko hapa kazi azitupasheni na hiyo ndio sababu tunapaswa kuenda ku evangelize kuleta watu kwa Bwana ili kazi ya Mungu ipungue praise be to the Lord God Bwana asifiwe kazi iko mingi 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 sana nataka tuone mtu mmoja anaitwa eh, Elish Bwana asifiwe Uh, but before to to one Elisha kwanza na Genesis Yusuf Mfalme Farao hakuwa mcha Mungu maana asijue lakini aliyoteshwa ndoto na Mungu na wakati alikuwa anaota ndoto Yusuf alikuwa katika ngereza lakini kwa sababu Yusuf alikuwa amejielewa maana asijue kutoka mwanzo haleluya Mungu akaamua kuna sua Israeli bwana asifiwe which is the, the family of Jacob the 12 tribes of Israel bwana asifiwe akaamua kuinasua kutoka kwa kiangazi kutoka kwa njia ya miaka saba bwana asifiwe akatumia mtu mmoja kuleta ukombozi bwana asifiwe anasimama kwa nafasi ya Mungu mtu mmoja anasimama kwa nafasi akanasua Israel yote Bwana asifiwe na akiwa katika ngereza farao akaota ndoto ngombe saba nono na ngombe saba zilikuwa na zile zilikuwa nono zikakula ama zikameza zile zilikuwa kwa hii ndoto ikasumbua mfalme na mfalme katika viwango vyake vya ufahamu wake wa kidunia akaita magicians walete ufumbuzi wa ile ndoto ikashindika mpishi mmoja akasema kuna jamaa tulifungwa pamoja hata sahi ya ndani ya ngereza tuliota ndoto na vile alitafsiri hivyo ndivyo kulienda bwana asifiwe mtu mmoja wa kusimama kwa pengo anahitajika na Mungu. Na katika hiyo nchi Yusufu alipotoka ngereza maybe zile nyakati watu wa kuwa wana nyo. Zile miaka Yusufu alikuwa amefungwa maybe alikuja amechaka. Hakuwa anabadilisha mavazi. Mavazi ni zile zile za ngereza mnazijua bwana asifiwe. Na nataka uone kale kama mtu vile kaka hata kuoga hakuna kuoga bwana asifiwe. Amen uone yule mtu ni nani ambaye amepata kibali cha kusimama mbele ya mfalme bwana asifiwe 
Mpaka mfalme akaamrisha, ninajua hakusema kwanza abadilisho huo. Aliambiwa mmoshi angane vizuri. Diposa abadilisho huo za kifalme bwana Mtu ambaye alitoroka pao akauzwa injike hakuwa na ID. ID uwezi ukaishi Tanzania bila ID ya Tanzania. Bwana siku. Yeye alikuwa Muislamu ako katika nchi. So aliuswa bila ID hakuwa amefikisha miaka ya ID. Si mnakumbuka alikuwa mtoto chakula na akauzwa na ndugu zake. Bwana siku. Alikuwa mtoto. Hallelujah. So aitelishi mahali huko you, you can operate unaweza ukafanya operation ukiwa katika kile kiwango uko sahi Bwana siku Haleluya Nilionyesha mambo mengi na roho Bwana siku mpaka sasa nikasema nikaambia Mungu tafadhali ninaomba usikawahi nichukua kabla nikufua mtu Bwana siku Ninaamini ya kwamba siku moja tutaenda mazishi na mtu atoke kwa Yesu Bwana siku So nikumaanisha niko na kazi kabla mtu hajakufuka niko na kazi. So my call ni sitaki kufanya operation nyingi bwana sikio. I focus that. Ninataka nione mtu amefufuka. Bwana sikio. So kazi iko, kazi iko. Yusufu akatolewa mgerezani akaletwa mbele ya mfalme. Aka mfalme akasema ile ndoto. Aliposema Yusufu akasema ni miaka saba ya ulogo bwana sikio na miaka saba ya kiangazi so kwa nini hivi akawapea ujuzi ile maarifa Mungu anatafuta Yusufu akawa ako naye akaipea mfalme mfalme akamwambia hata katika hii nchi yangu sitaona mtu mwingine aliye na maarifa kama yake so wewe unatuambia tutafute atutafuti mwingine wewe ndiwe utasimama kwa hiyo nafasi alitolewa kwa sel bwana sikio akawekwa in the topmost office in the land kutoka kwa sel akawekwa kuwa prime minister bwana sikio akabadilisha nguo za kifalme na akapewa farasi na ikasemekana kuwa mfalme akasema hakuna kitu itafanyika katika ufalme wangu kama wewe haujasema bwana sikio. So Mungu aliona kiangazi inakuja na anatumia mtu ambaye amjui Mungu, anaota ndoto. Bwana sikio. Mungu anatumia jia nyingi sana, bwana sikio. Huyo kijana aliota hiyo ndoto, akiona jeneza yake, alisukuma na nguvu za Mungu, akatafuta Biblia iko wapi? Hizo maspika ninasikia wa bro, the spirit of God is in operation akamkosesha amani akamkosesha usingizi mpaka aingie kwa kanisa la Bwana. Bwana siku. Kwa hiyo Mungu akitafuta katika hizo nyakati akaona Yusufu amebeba kile ninaitaka Bwana sikio. Ninaomba Mungu akitafuta kile anataka wewe upatikane. Praise the Lord God Almighty. Ye, wakati huo tunaimba wimbo niko hapa Bwana Yesu niko hapa Bwana Yesu unakuwa hapo ukifanya hivyo. Haleluya. Shida zako ni kidogo sana. Hazizi kwa hizo zinafanya uishi. Bwana asifiwe. Ningekuwa mimi ninaishi kwa ajili yako. Tuwawa sade imenitosha hata kama nitalala na kibaya. We don't work for ourselves. We work for others. Bwana asifiwe you are there to be a solution to a certain problem you are not here on the face of the earth at standard there is work for you na kazi yako kazi yako hii bwana asifiwe yusufu akaleta suluhu katika hili nchi bwana asifiwe mpaka akatumana jamii yao iliyokuwa inaangamia kwa sababu ya kiangazi wakaketi kwa nyumba ya mfano wakaambiwa kuleni kile mnataka bwana asifiwe ikafika mahali Israeli ikiwa katikati ya Egypt ikakuwa wakakuwa wengi kuliko bwana asifiwe 
Kasekakana wapunguzi Jubebu Ya usao Wa mungu kuwa ina 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 wako kwa manaume Wana sikio Alebi is a carrier Wana sikio Bebu ya uhai Kuwa ina wako kwa manaume Wana sikio Amen Kwa akamua Kuwa Ijana wadogo Ili kusimamisha Usao Wa isikari Wa sengele kuzaa Na akamulisha wafanyisho kazi kubwa Wale walio wale Wafanyisho kazi kubwa na mbubi Wana siku But wakati walipo wakipanga hiko God was in operation He was preparing another man Known as Moses Wana siku Akamweka nema na kibali Kwa kufanya hile kazi Moses angekoseka Hauke matikani Wana siku Musa angekoseka Atunge patika Maana kumbiangamia Kuna itajika Mtu wanaele Wakati moja Musa aliko sana na mungu Na mungu wakamua Kuwaribu izazi choto Kunie ipaki Bila mtu Maana siku Na liku wamua kuwa watu wote mpaka Musa Mke wa Musa Akapata ufahamu Nani kwa na siku Haka kumbuka angano za mungu Kuwa anazifanya na damu Hata shetani Kasi ukena kwa mungu Haka kujisha kuhu Hachini Wana sikio Amen Biblia na sema katika Leviticus 14-14 Ya kwamba When I see the blood Uhai Wa mtu Kuwa umefichwa katika damu Ndani ya damu That's why Serekali huwa inapia na watu rusa Ya kudonate blood When you donate blood You donate life Wana sikiri Uhai uko katika nda Umefitwa katika nda For a life of a creature Is the blood So because that Kanasuliwe kupate uwali tena Christo Alikufa Alimwanga na Wazee wa kitambo goma Ziki sambaratika Kusileta pamoja Kondo alikuwa anachiga Damu na mwanga Wana siki Amen Hallelujah Amen Ukombozi So Mungu wa Musa Akaelewa mungu Uwa Akiona damu Anaona Uhai Akataidi Bijana wake wawini Alipo wataidi Damu kamagina chini Mungu wakaona Damu Akasilamisha Wana siki Wana siki Amen Ankato La mungu Uwa Anaifanya Na damu Wana siki Amen Praise you to the name of the living God. Kwa sababu, damu uwa imebeba uhai. Ukipatana na damu uwa wangika pali, ata kama ni yangome, utasema, na hapa kuna mtu ako kwa matata. Ama kuna kitu, niko kwa matata. Kwa sababu, minaona damu yaki, minamangu. Hallelujah. Amen. That's why katika damu kuna nguvu. Tunaimba. Kuna nguvu, nguvu, nguvu za yabu. Hamuni Mwa Yesu Kuna nguvu 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 za gabu Hamuni Mwa Yesu Mwa nasikia Amen Ni kupitia ni mepitia kwa musa Sikuwa ni leandika mwapa ya musa Lakini Yusufu mwini mtanzamu Ni kama vile alinasua Isilaeli Esaya Tulesa mtanzamu Wapili anaiko Esaya Katika Sile Kings of the Seeds Verse 1 and all words But specifically verse 8 Wafalme Wapili Chapter 6 And verse 8 Nataka uwone hii story tunaijua ya Esaya Ya kwamba yule mfalme alipanga kumaliza Israel Wana siku Kwa sababu ilikuwa ni chukizo kwa vile wanatumika na mungu Ilikuwa ni chukizo kwa Haka amua kuangamiza So, haka alati jeshi yaki Haka alia jeshi yaki Sasa, kitaweka kambi Maani fulani Hii Tubamie isilae Isari wanani Kusomea mwani 
wakati moja ilikuwa na hali ya vita hadi Aramu na Israeli Aramu Amorites na Israeli eh basi kama kama wa Aramu akarudiana na maofisa wake Yesu hali watakapo shambulia unaona kidogo kidogo hapo chama unaona sasa ufalme wa Giza tumeambiwa katika Isaya 5:14 umepanuka aje kufanya nini kupokea wale ambao wana ile ekima. Sasa huyu ni ufalme wa Giza. Huyu mfalme ana represent ufalme wa Giza. Sasa ufalme wa Giza unajipanga na sisi ya bidu. Bwana asijue. Mwanze nikwambie zile vita wewe umepangiwa. Wewe hujui. Sasa huyu mfalme wa Amorites ama wa Amor amejipanga na ameamrisha kwa wanajeshi. Hii ni physically sasa. Hata sio spiritual amepanga jeshi yake kuvamia Israeli na Israeli wenyewe mpaka mfalme amaisha. Bwana asifiwe. Hakuna kitu atani katika hii dunia kama kuingia kwa shimo yenye auti. Bwana asifiwe. Maana unaweza weka mkono ile shimo na upate kuna nyoka. Na that's why Yesu alituambia sisi tukue werefu tukua watulifu kama jiwa lakini tuwe na hekima maarifa si unaona hata Mungu anatafuta maarifa anasema tukue werefu kama nini kama nyoka siri ya nyoka ni moja nyoka ni ngumu sana kukuuma lakini kuna kasiri kamoja kazuri ama mbili za nyoka kuliko siri zote nyoka anaweza kaa na wewe kwa nyumba miaka kumi bila kumuona na sana sana nyoka kwa mboma huwa anaonekana na mgeni sio mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu hajazoea hapo na maarifa nyoka amezoea mwenye boma anajua anatokanga kazi saa 12. Analalanga saa 8. Unaweza lala na nyoka kitanda moja. Na asikume. I am a victim. Mimi ni shaitana na nyoka. Na wakati mmoja nikiwa form 4 nikienda kuanguka hivi nilale kwa kitanda nikasikia ngumu nataka kuanguka nimechoka nasikia kitu kinanisikia kurudi nyuma nikapata ni nyoka amejikunja ma exactly mali nikienda kulalia kichwa nikelalia kichwa ya nyoka nikelalia ni nyoka bwana asifiwe kwa sababu nyoka na akirealize akirealize unataka kujipindua anajikokota anaenda kwa sehemu nyingine bwana asifiwe anataka hiyo mchoto yake Siri nyingine ya nyoka ni kwamba sio mfumbafu ni mwerefu. Anajua anajua nyuma akiingia kwa shimo mtu anaweza mtoka nyuma. Anajifanyanga ameingia na kichwa lakini anapinduka, anatoa ulimi nje na kichwa hivyo. Lakini mwili ile ingine anaanza kusukuma na. Awezi akaingia kwa shimo na kichwa. Bwana asifiwe. Ana, anajua ninaweza kuwa na adui ananitoka nyuma. So anaingianga akibinduka. Na anaanza kusukuma ile mwili mwingine ikienda anaenda rivers. Bwana asifiwe. Na ni ngumu sana nyoka kukuuma. Sio tabia ya nyoka kuuma unless umeikanyaga. Unless umeichokoza, haiwezi kakuuma. But mkikaa kwa amani, anaweza kaa kwa nyumba hata miaka kumi. Bwana asifiwe. Wewe utakuwa unatembea kwa shamba unaona ameacha ngozi. Amezeekea hapo kwako kwa boma mpaka anaanza kuji kutoa ngozi imezeeka anatoa anapata ingine na wewe ndio wewe. Na mgeni akikuja anasema, "Hai, nimepatana na nyoka kubwa." Na wewe unaanza kukemea mapepo na maibilisi na nini? Kumbe sio mapepo. Sio mapepo. Ni nyoka wa kawaida lakini anaelewa tabia za kwako. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio sababu Mungu anatafuta hiyo maarifa aitumie praise to the name of the living God. familia yako wewe kama kwa mwanya kwa hiyo nafasi unasua familia yako. 
Bwana asifiwe. Mungu hata sahihi anatafuta watu wawili mmoja kwa hii kanisa kwa kusimama kwa pepo. Kuna pepo. Haleluya. Amen. And there's no body heads. Ni wewe tu, wewe tu. Sione wewe usitazama wale wengine. So tuliona hapa mfalme amekusanya kikosi chake amekipanga na amekiambia sasa tutaataka Israeli. Na ile Israeli inataka kuatakiwa awajui. Lakini nashukuru Mungu, Mungu wakati alikuwa anatafuta kwa sababu tumesoma tumeona ya kwamba anatafuta miongoni mwa wana wa Adamu katika inchi aone kama kuna mmoja. Mungu alikuwa mbinguni akatanzama akaona haya niko na mtu anaitwa Elisha bwana asifiwe. So Elisha kwambio sana kwa kasi sana akatumana kwa mfalme akaambia mfalme wa Israeli jipangeni muende kwa place fly hapo mfalme wa Amoni bwana asifiwe amejiani kuwashambulia. Kwa hivyo fanyeni mbio sana kabla wajipange mwaribu yule mkosi. Wakajipanga wa Amoni wakajipanga mara ya kwanza wakashambuliwa mara ya pili wakashambuliwa mara ya tatu wakashambuliwa mfalme anaita conference hai ah 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 kuna kitu aiyepi vizuri akakusanya vikosi akauliza miongoni mwenu nataka muniambie nani yule tukipanga mambo yetu ya kikwetu anaenda kuambia Israeli si sio mtu kuna mtu Israeli ako na macho ya kiroho kile hata unapanga ukiwa tempo na bibi yako anakioa na anakisikia Praise be to the name of the Mungu anatafuta kwenu kwa hii kanisa mtu akao na spiritual high anaweza akaona mabaya fulani yakikuja na anatua ana, anatuadharisha bwana sio tunaepa ule ubaya atutaingia kwa hizo mashine bwana sio sababu kuna watu wako na macho kuna watu wanaona mabaya kuna watu wako na ufahamu fulani bwana sikio so god is looking somebody to represent yani amwakilishe wakati hiyo majukumu Mungu ametweka juu yako huwa anakutumia kama mwakilishi wewe unawakilisha Mungu ujumbe wetu ni kumwakilisha Mungu bwana sikio so wakati hiyo ufahamu hiyo maarifa imepatikana kwako wewe unakuwa unaingia kwa laini ya kumwakilisha Mungu katika mtaa fulani katika familia yenu bwana sikio Unaanza kuona kwenu mambo inalainika bwana sikio mambo inafanyika inatendeka bwana sikio kumbe inatendeka kwa sababu ya Yusufu Potipa anamwambia ondoa Yusufu uone kwako mambo yanasambaratika bwana sikio ilikaa mpaka Potipa akajua eh hey, kumbe kuendelea kwangu ni huyu jamaa bwana sikio wacha basi nimwachie majukumu yote ya kwangu wakati bibi yake alisikia majukumu yote akafikiri ni kupata yeye. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Yusuf kwa ufahamu akamwambia niliambiwa mimi nikiyateka ni kuangalia tu nimechiwa mko sawa lakini si kuambiwa wewe ni wangu. Wewe ni wa mkubwa wangu. Please give me that miracle. Amen. Ufahamu kama hicho fulani ya roho ifunguke kwa mtu fulani Mungu amtumie ili amwakilishe. Please give me that miracle. Amen. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaelewa kile ninasema. Amen. Hebu nipungie mkono kama unaelewa. Amen. Elisha akawa na hiyo macho. Hebu mwangi tusomee Elisha sasa. Kuanzia mstari wa 8. Wakati wakati mmoja ilikuwa na hali kabisa kati ya wana Israeli. Basi mfalme amoni wa Aram akashauriana na wasawaka kuhusu mahali lakini Elisha akampelekea habari kwa wa Israeli ajihadhari mahali hapo kwa kuwa gharama ilikuwa tayari kufanya basi mfano wa Israeli akaeleka askari wake kasiko na mahali mahali alikwambiwa Elisha akaendelea kuonya kwa mwanae mfalme aliiweka katika hali ya tahadhari japo hilo ilifanyika mara nyingi ilifanyikia mara moja usilasia lile jambo ilikuwa kumarudia wanakuja wanajipanga washambulie Israeli mali wamejipanga unajua mkishambuliwa hapo huwa mnaamisha kambi mnatengeneza kambi nyingine mali nyingine mpya bwana asifiwe so wakiamisha kambi pia wanaakatiwa ikifika msaada wa 12 mfalme akakasirika ndio aliwaita sasa 
akabauliza nani hiyo anaenda anatangaza siri zetu kwa mfano wa Israeli so one of the soldiers akasema hakuna mtu atakajia kwa sababu zile nyakati ukisemekana ni wewe ulikuwa unasimamisha sasa kama wewe ndio unapeleka siri zetu kule unasimamisha alafu unapigwa kama kulikuwa na risasi unapigwa risasi hapo kwa hapo kwa sababu wewe una spy kwa niaba ya maadui zetu wanatuuliza bwana sijui hivyo ndivyo ufalme wa ngiza huwa wanafanya wale huwa wanafanya maandamano na ufalme wa ngiza kama kwa mfano Illuminati bwana sijui ile angalo mmefanya na Illuminati ukienda contrary na vile mmeangaa bwana sijui kama ni utajiri wa mkupea huwa wanakujia bwana sijui kama ni pesa wamekupea kama ni afya wamekupea ufalme wa ngiza kama haufanyi vile unataka unakujia Bwana sijui. So, tukiona wewe ni mmoja wetu na unaenda unapeleka siri zetu kule. Hakukua na maneno mengi. Bwana nafikiri hii jambo tumeliona hapa kwa movies. Bwana sijui. Unaona kikosi fulani kinapigana na kikosi fulani. So, mkubwa wa kikosi akiona kuna mtu anapeleka siri kwa ile kikosi kingine, alikuwa anapigwa risasi hapo kwa hapo. Bwana sijui. Ama ukipangwa na hili ili mpige maadui na wewe uone wewe unaongoza utoke ukitoka mwenzako anapewa mamlaka ya kukupiga risasi bwana sijui na hiyo ndio ilifanya mfalme Daudi apange apange ni uria amupange mbele ndiposa risasi zitakapokuja au au wa kwanza kufa ili ile kesi ya ku, eh, ya ya kubeba bibi yake ama kuchukua bibi yake iondolewe bwana sijui asijue bwana sijue so ukikiondoka kwa kikosi uende kama wewe unapigwa risasi hata kwa nchi inakuwa namna hiyo bwana sijue so maana imepangwa kama ni kusonga bene akiona kurudi nyuma amen so wakapanga mara kwa mara alafu baada ya kupanga hayo mambo wakashambuliwa na Israeli Israeli ikapata ikapata ushindi kwa sababu kuna mtu mmoja na si wawili mmoja Elisha alikuwa amepewa macho ya kiro hata ukipanga mambo ya sirini anaiona bwana sijui haleluya na hivyo 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 Mungu anafanya anatafuta miongoni mwetu mtu ambaye ako na macho ya kiro mtu ambaye ako na ufahamu fulani amtumie ili amwakilishe kwa jia fulani praise be to the name of the bwana sijui eh yule mtu mwingine nitamalizia hapo ujumbe ni mrefu but nataka nikate kidogo tumalizie mahali bwana sijui amen bosa uone vile ufalme wa ngiza umepanua eh kinywa chake without mesh na kizuri nasema without mesh asipo wao kupokea wakuu wa falme wale wako kwa sherehe bwana sijui lakini ukipatikana mtu mmoja kwa sababu Mungu na yeye anatafuta mtu mmoja wa kusimama kwa ile nafasi bwana sijui Mungu akipata mtu mmoja anasimama zile mambo zote anasimama haleluya amen sijui amen 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 ebu imanji kwa mfano mtumendi eh, angekuwa ana mtu anaweza tuma na kule kule bwana sio lakini hapa tuko wengi bwana sio anaweza kutuma bebo anaweza kutuma chema anaweza kutuma hata mama bwana sio anaweza kutuma mtu yeyote bwana sio kwa sababu tunakuwa sisi sote tunakuwa wewe unaweza hata kuwakilisha mahali pale bwana ukiwa na home fellowship kama 50 eh ikundi za kompenishi pasta anaweza kuwa anaweza hizo fellowship so hawezi ena anahitaji mtu amwakilishe mahali pa bwana sijui amen hivyo hivyo ndivyo Mungu anatafuta mtu wa kuwakilisha sio hata fellowship kwa boma zetu maybe kuna kuna mahali kuna wananga faidi nzuri unauliza unaambia Mungu Mungu ni kusahau sio kusahau anajaribu kuangalia kwa hiyo familia kama kuna mtu wako na kaufahamu fulani amtumie anainisha hiyo mambo bwana sijui Haleluya. Amen. Hii so Daniel atakuangalia mtu wa tatu. Anitamaliza na Daniel. Eh katika Israeli kuliandikwa ukisoma kupitia kinywa cha Jeremiah imeandikwa mara kadha wa kadha but tunaanza kuangalia kwa Jeremiah 25 and verse Let's angalia verse 11 na 12. Oh ni Jeremiah 25 Kini ni pasi, na pasi. Eh, ukitafuta 
Jeremaya aliamrishwa na Mungu atangaze ukiwa desolation katika Israeli. Desolation ni ukiwa. Jeremaya 25. Mstari wa 12 nafikiri ni wa 12. So Mungu kupitia kinywa cha Jeremaya ali alichukizwa na Israeli kwa sababu kile anapenda Israeli kifanye sio kile inafanya Mungu akauzunika na kwa sababu hapo na mtu ambaye anaitwa Jeremaya mtu anayemwakilisha akaamua kupitia kinywa cha Jeremaya ni kanena mabaya kwa ajili ya Israeli na akasema nitawamaliza ni wapi kabisa anza kilele yote ukiwa pamoja na matuko na ukiwa amen na mafaiwa ya jirani anza tena sikiliza tu na uangalie biblia yako pia anasema nchi hiyo hiyo itakuwa ukiwa eh nchi hiyo itakuwa nchi hiyo itakuwa mabofu matuko na ukiwa na mataifa ya jirani akatumikia mfano wa Babylon kwa muda wa miaka sabini kisha baada ya miaka hiyo sabini akakamilika nitawaabibu mfano wa Babylon kwa moja ya taifa hilo nitaiangamiza chini chini nchi hiyo ya wafundayo kwa sababu ya uovu wao na kuifanya nchi iwe magofu ile magofu ni desolation yani ama ukiwa ukiwa ni utupu utupu eh, Genesis chapter 1 inasemanga ya kwamba verse 1 inasema na inji ilikuwa utupu bwana sikio ni kumaanisha hakuna nyasi hakuna miti hakuna mtu hakuna kitu bwana sikio so hii ilikuwa sasa Mungu amekasirika sana na kwa chukizo zile alikuwa ameziona katika nchi. Na akaamua kwa sababu tumejua kazi ya nabii ni kutoa unabii bwana sikio. So kupitia kwa mtumishi wake uh, Jeremiah akatoa unabii akasema e, Israeli itakuwa desolation ama ukiwa ama utupu kwa miaka 70 years. Sabii, miaka sabini bwana sikio. Na ni kumaanisha baada ya miaka sabini Mungu angeumba tena Bwana sikio, alianzisha kizazi kingine. Haleluya. Amen. Imagine familia yetu kuasi Mungu sisi wote. Sisi wote watu kila mtu. Alafu Mungu aamue kumaliza hiyo familia. Sisi kuna familia zika wapi? Bwana sikio. Hata mmoja hivi kuna familia hazina hata ukifuata ukifuatanisha hivi aina aina Bwana sikio. Wacha niseme, maybe maybe ungepatikana mmoja aliye na kufahamu fulani awaonyeshe. Amen. Kuna dada mmoja alitoa ushuhuda mbali kwa mkesha fulani. Sikumbuki ilikuwa wapi. Baadaye akasema, leo nimekumbuka ni wapi. Alisema alikuwa amechelewa sana kwa stage. Sasa ni ile masaa ya una unapigana gari kikuja nyingi moto mnaingia mpaka mnaanza kutolewa bwana sikio. So gari zikakuja kama ile tano zinakosa. Ile aliingia ya mwisho ikawa aibisha nini na wapi. Lakini ile ilikuwa mbele. Ile aliingia walipata ile ile roho. Watu wanatolewa na ambulance bwana sikio ile roho na alikuwa anakuja kesho una no. so alipotoa ushuhuda yeye amenasulika ha mimi nilisema ange nasulika akiingia hiyo ya nyuma ange nasulika vizuri akiingia hiyo imeanguka unajua ni kwa nini Mungu anatumia jia zake sasa kwa sababu ya uwepo wako wewe unakuwa ndio wewe ndio unazuia wale wengine wasiangamie. Bwana asifiwe. 
Usiseme nimenasulika peke yangu. Bwana asijue. Usifurahie wakati wale wengine wameangamia na wanasema ati mimi ndiye nimetokea. Hapana. Bwana asijue. Wacha kiumane. Wacha kiumane. Bwana asijue. Mkiwa ndani. Na mtu yeyote asinguse. Hapo ndio nini yote mpaka wale walikuwa ndani wataona nguvu za Mungu mzima. Bwana asijue. That is me. Hiyo ni mimi. Hiyo ni mimi. Haleluya. He, ukiingia mahali kwa sababu you are you are presenting kwa unamwakilisha Mungu. Hali inajua. Mambo ya Mungu. Things will change not because of anybody else. It is because of you. Your family will take another eh eh dimension. Itaingia katika viwango vingine. Bwana asijue kwa sababu yako kusimama kwa hiyo mali. Haleluya. Kwa hivyo Danieli Danieli akisaidiwa waje niseme na Mungu. Na hii ndio nitaongea niwasaidie. Ni kwa nini unapaswa kujisomea Biblia? Bwana asifiwe. Tutaongojea mchungaji atuoneshe mahali tutasoma kupaka lini. Haleluya. Mtaongojea Richard afungue Biblia mpaka lini. Richard akikufa leo nani atakufungulia? Nani atakusomea? So wachana na Richard. Wachana na Richard. Kuna mwenye akifangi anaitwa Roho Mtakatifu kwa Mungu. Mwambie nifunulie. Nipe shauku ya kunisoma. Sasa Daniel chapter 9 verse 1. Ukisoma hiyo habari. Basi nasema Daniel alikuwa akijisoma vitabu. So ilikuwa ni mazoea ya Daniel kusoma Biblia. Na akisoma Biblia akakuja kupata katika Jeremiah, akaona vile Jeremiah alikuwa ameandika, ametumwa na Mungu. Bwana asijue. Imagine sasa Daniel hapa alikuwa ni kijana. Watolovia, bwana asijue. Na alikuwa anapenda kusoma Biblia. Kusoma Biblia, kusoma Biblia. Na tuseme sasa ulikuwa ni mwaka wa 6. Ni miaka 10 imebaki Israeli ifanye biso ama uki ama ukiwa. Bwana asifiwe. Yeye akotolo na tangu Jeremiah. Unajua generation ya Jeremiah na Daniel ni kombali sana. Bwana asifiwe. So, ninaona hii sasa Daniel akiwa miaka kumi. Sasa nao ilikuwa imebaki pia miaka kumi. ili yale maneno Jeremiah alinena alitumwa na Mungu anende kwa, kwa ajili ya Israeli imekuja kutimia. So akisoma akisoma Daniel chapter 9 verse 1 and 2. Daniel akisoma verse 2 inasema na nikivisoma vitabu nikaelewa hesabu ya miaka. Vile kupitia kile cha Jeremiah Mungu alinena. Kisome. Katika mwaka wa delio. Katika mwaka wa delio. Aha. Amedi alianza kutawala chuo ya miki na wakagaji. Mimi ndiye nilikuwa nikisoma kwa kwa makini vitabu. Alikuwa anasoma vitabu kwa makini, sio kusoma tu. Anasoma Biblia kwa makini. Ehe. Na humo nikaelewa maana ya jambo ile na Mungu Mungu aliyokufanisha na ile miaka na vitabu. Unajua Jeremiah aliandika kile aliyadua na Mungu, alafu generation ya Jeremiah ikakuja ikaisha. Jeremiah akafa. Lakini kuna kitu imeandikwa, Bwana asifiwe. Kwa mfano, sasa tukuja kikwetu kwa maboma zetu hapo nyumba, Bwana asifiwe. Ulikuwa unakuja unakata guka ya guka mwenye ujui aliteswa na mababa zetu Sasa kabla afe akatoa laana wewe ujui Bwana asifiwe Amen Unajua ni katika ulimwengu wa roho yanitamkwa mambo mabaya 
pasti aku udah bagi tau Yang dua Bukai kalah Malaysia masih Lima Kalah sama Kama mutaishi Malaysia mazu Litajua Unalari wapoku wapu Now The fourth generation Ama third generation Ya watutu wa watutu wa watutu wapu sasa Awajui Awana ufamu Kumbe kuna mbuka fulani Hapo nyuma Kabla hafe Juhi ya kutesu Najua Hapo kitambo Mama kuzeka Kikisha sebe Hei anacho hapo Asibuhi ni kutolewa kwa jua Giza ikiingia Anarudisho Kwa nasibiwa Chakula Analetewa Kuoshwa Anaoshwa Mimi Kwa fana Mama angu ya kiwa 8 years Kama ana mbuku za kuenda kwa mbuku kujiosha Ni akina nani wanapasa kumoshi Ni muke wangu Ni muke wajones Wendi ya nasiyo kuhu Sijio, nini midaenda kusha mama ya Sika na kumoshi Kwa sababu ni mze Na mze Na wengine Machu inaanza kukotea Ayo Na mze Anashika mlangu Anaigia, anaanza kupapasa Anashika kitana, analaka Wakati yyo mama, anazumbuka Ana mtu wakumusaidia Roa yake Uwa ya mzumbuka Anauliza Sinigeza mkate Mikule Kwa sababu watoto Hawa chukumi ma chukumi Hatu bariki Kuna wana zile hiti za US Hizo hiti tunasema zimeendele Wale kwa kwa mama wako Most of workers Kwenye kumatua Afrika Wanaenda kuteke ke Hawa Hawa Kuto kushushu Kuto kumakujana muso hiti Hawa kashushu kanaosho Kuna kapigia masaji na kapikia vizuri Una mpeleka hauti Siju Lakini roa najua Mimi ni najua hiko Wengi wawo Kizi wa mzima kazi wa mfati Una mchunga Hapitaka kupeleka kwa kajua Una mpeleka kwa kajua Hakisema masaji una mungu Kile anata Na unalipo pesa mzuri Lakini wetu wakizeka hapa Yo hawa za wana Ningeza mokati Kama gideri Kama mokimo Ie Kwa sababu Vile wananitumia Kama sikiza Wana sikiza Kati tulikuwa kwetu Tulikuwa wazazi wiki Kaza wadi kidogo wana sikiza Kama sababu yuko yuti Siliku wana wana zayon Kilimukia kikidoro, kitanda na mkodoro Kilimukia kitanda kwa awa bra, wana siku Na hile mkodoro ya Gini 8 in Germany, inayemi kiki Siku mwende nikiongea na mama yao Haka niambia, hata siku hizi Tunamusho A very simple thing You can do a very simple thing Na ikuleti na mbomo zuu Kwa mwisho Kwa mwisho Awezi ya katamuka lahari Kwa wako Anasema mbalikiwe Mwani mwiliko Mwone mbubu za mwani mwani mwiliko Kwa wani mwiliko Kwa wani mwiliko Kwa wani So kuna kashoshu Sasa hako kashoshu ni jeremaya Yona vile ya katinua vibaya Haka tuwa unabi Haka sema bahada ya miyaka sabini Haku takua na kitu na hika nisikani Wote kwa tangania Wana siku Na haku kakuja kwa mtu kalikuwa na ufahamu Na hiyo Danieli Kalikuwa kakapenda kusoma mitaku Kisoma, kisoma Hakuja kupala mahali kwa mealiku Ati Kusoma hapa kwa mealiku Jeremiah Halisema bahada ya miyaka sabini 
tutakuwa ukiwa akaanza kufikiria na Jeremiah alikuwa ni miaka ngapi akaona maybe ni miaka 60 kwa sababu kumaanisha kama ilikuwa sabini nimebaki tu miaka 10 ile neno itiku unajua ukiwa watoto unaweza endelea vizuri uone wazazi wenu wanaendelea vizuri wanaendelea vizuri watoto wa watoto wenu wako sawa wanaendesha magari bwana asifiwe lakini ikifika kizazi ya ile ile neno ya kale kashushuka alikuwa akisema Afadhali ningezaa mokimo ye. Bwana asifiwe. Afadhali ningezaa mkate mkuu. Ile neno inaanza kufanya kazi kwa kizazi cha hii. Najua wajua anaanza kutafuta shida iko wapi. Nikoshua kuna mtu anajua e, sasa ama kutoke hapa wenye wako na ushauri za kwao. Kuna boma zilizaliwa kupata zimeendelea ukitaka kuona pikipiki ama wheelbarrow ama bicycle ama gari ama tv unaenda kule bwana asifiwe tukakuwa 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 na watoto wao lakini saa hii ukiangalia kweli na kwao unashika mtumbi huko wakienda kwa shamba na zile manini zao yani tuna hali ndani yao inaleta mtumbi moja mimi kuna moja nilikuwa nimejua kwa nakuja na gari pika wakienda kuchota maji na jifanya kumjifanya kwa sababu walijaitwa ninamuuliza naanza kuja kukusaidia kuchotelea hiyo yako ananiambia eh kumbe sio kuchota yako hapo katikati nabeba bidii za kwetu Una? Lakini saa hii wanapitia wili barua kwetu. Nisaidie na hiyo baba. Nilikuwa na ndani. So, ukijaribu kuangalia ni kwa nini? Kwa sababu eh Biblia inasema mzazi aliye na hekima huwa anaacha utajiri mpaka kizazi kile cha saba ama cha tano. Bwana asifiwe. So, unakuja unapata ni kameno tu. Mzee ama shushu. Ni kameno na kameza kuro. Lakini Danieli akaingiwa na kaufahamu fulani. Akahesabu miaka akaona oh. Kumbe hapa ndio alikuwa amesema na hivi neno liko karibu kusikutilia. Eh, hapo kwa hapo Danieli akararua mavazi yake. Akachukua dunia. Na akaanza kujiona na yeye. Bwana asifiwe akasema oh my god akapiga magoti nimekutenda babili akasema tumekutenda babili anajiweka ndani kwa sababu ile neno nilitamkwa yeye akiwa ndani so akianza usafi anaanza na kujisafisha kwa sababu ni hiyo maneno ni maneno ilinenwa mpaka kwa vizazi vyao so ana wale watoto wanazaliwa wanaingia kwa ile ndani bwana asifiwe sisi hatukutenda dhambi Adam na Eve ndio walitenda dhambi Bwana asifiwe sisi hatukujua haleluya lakini kupitia kusoma vitabu kusoma biblia tunajua kwa kumbe kulikuwa na kitu kinaitwa Genesis na kitu kinaitwa eh hey, kukaenda na kukaenda na kukaenda oh kwa hivyo ninapaswa kusema Bwana Yesu ni okoo oh Bwana asifiwe una jina sua ukiingia na hiyo fahamu unasaidia wengine kuna sua sasa Daniel akaona bila imeandikwa akasema oh ndio hadira tumeisha lakini akapiga magoti akararua nguo zake akasahau yeye ni kijana bwana asifiwe akaingia kwa nafasi amen kwa sababu Mungu anatafuta ni nani ataingia kwa hiyo nafasi na kupitia maombi ya Danieli aka cancel that which was written by God. Amen. Akasimamisha. Inahitaji mtu asimame bila sinzia hati. Moyo safi. Bwana asifiwe. Aidelishi ni nini linenwa kweli? Aidelishi ni nini linenwa kuhusu hii kanisa? Inahitaji tu mtu ajitolee asimame kwa nafasi. Roho safi. 
usijione ukiwa mtakatifu sana maana asifiwe tubu kwa ajili ya watoto wako usijione ukiwa msafi tubu kwa ajili ya kanisa tubu kwa ajili ya nchi maana asifiwe wewe fataliza imeteremka ukalinde wapi fataliza imeteremsha ulaenda kulima wapi mtaji mtakaza mtaji mungu anyeshe mifua kuna miaka hina kujanyesha mimi kidewa ni kana kubina mungu shangwa zote zimeka uka sahi ni mifua tunaitaji kukinyesha vizuri hata kukikosa kubewa fatalize kunyesha vizuri utaendea maindi mbani utaendea mandizi mbani wana siki halaluya ile inatengeneza fresh oil ile mafuta ya ya sala itakuwa kwa wingi maana baiki zitakuwa kwa wingi makandamia ina inakwanga na mafuta maana sikio zitaleta mafuta maana usao utakuwa kwa wingi haleluya wakati wa kulauliana umeisha ile wakati sahi umebaki ni Mungu anauliza ni nani atajitolea kusimama kwa hiyo nafasi? Haleluya. Watu wao maybe unajua usijidharau katika kile kiwango huko. Bwana asikie. Uenda hata ile mkubwa tunahitaji. Ati ni mama Josephine anaibeba. Sikufichi kwa inji yetu. Mama Josephine anaweza kuwa ndiye amebeba mvua ya Kenya. So inahitaji atumike na Mungu aseme sasa nimeachilia mvua. Akiwa katika ulimwengu wa roho, akiwa amejielewa, aseme sasa leo nimeachilia mvua kwa ajili ya nchi yetu na kuna Yesu. Usidharau. Bwana asifiwe. Na Haman akiwa mkuu wa kikosi cha Hamu. Bwana asifiwe. Alisaidiwa na Mehit. Aliambiwa, "Huyu mgonjwa yako ni mgonjwa yako iko na dawa. Nauliza mimi ni nasema hali. Bas nakwambia hii mgonjwa yako iko na dawa. Nauliza dawa ni nini? Akaambiwa na huko kwetu kuna jamaa mmoja anaitwa Elish. Ukienda kwake ukimtafuta uende kwake. Hiyo ukoma unaiwacha bana. Bana asifiwe na akiwa na hiyo cheo akaiweka chini bwana asifiwe akaanza safari aende mpaka Israeli mate mbali usijana msaidizi mwenye anaosha vyombo akamwambia huko kwetu kuna mtu ukienda kwake na hii mkoa utapona bwana asifiwe so Ninaongea hiyo maandiko nikisema usijidharau katika kile kiwango huko. Wewe unaweza kuwa wewe ndio suluhu ya nchi yetu. Kupitia huko tumaombi kidogo ambao unatudharau ya kusema Yesu 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 Yesu. Huko tumaombi kidogo Mungu anatafuta mtu ako na hiyo kiwango ya maombi asimame kwa nafasi bana sasa. Elisha mfalme na amani anakuja kwa Elisha amebeba vitu za dhamana, dhahabu, fedha kila kitu kinachotakiwa. Haleluya. Akakuja nasi kwa sababu alikuwa na ufahamu fulani. Hizo vitu alikuwa amebeba za dhamana. Hizo ndio kukoma. Hizo ndio wachungaji wa wanakula bwana siku kama ni kansa unabeba unabeba dhahabu si mtu anaenda kusikiliwa unatibiwa india badala ya kwenda india tafuta hiyo 1 million pelekea uchungaji ambao unamwamini hiyo ndio kansa hiyo dhamana ya hiyo kitu hiyo shida yako badala ya kupeleka kwa kemes hiyo shida yako ibebe na imani Bwana asifiwe. Hili neno ninalizungumza, ni neno mzito. Bwana asifiwe. 
Ninasema ule udamana naaman alibeba. Hiyo ilikuwa ni ukoma amebeba. So Elisha alikuwa amekuja akule ukoma. Naaman yakoa. Bwana sikio. Na akakula ukoma na akamwambia sasa wewe uko msafi. Enda ukaoge kwa ile mto. Akamuuliza. Wewe tu nyumbani? Hani hakuna mito. Ndio ngoja kuniambia nitaremka kwa nimefunga mito ngapi ndio nifike kwa hii je? Bwana sikio. Na hata hivyo akaenda akaoga ukoma ukatoweka. Na alipoleta zile dhabihu Elisha akamwambia ili sitaki dhabihu. Na hapo ndio Gehazi alijificha akule sadaka. Kumbe sio sadaka ni ukoma. Bwana sikio. Secret. Hapo kuna kashinda fulani. Hakuna mtu ana shida bwana sikio. Ninakupea ninakupea kadao kidogo na kakikosa kukusaidia kukuji kwangu. Bwana sikio. Haleluya. Haleluya. Unionyeshe mtu unadhamini. Madhabahu unayo dhamini. Bwana asifiwe. Usiambie hata mchungaji. Haleluya. Weka kusema sasa leo nimebeba hiyo kanzi. Ndio nimeacha kwa hiyo madhabahu. Bwana asifiwe. Utapona permanent. Nime. Si. Hako ni kasi. Hivyo usitikanao katika kile kiwango hiki unaweza ukasimama kwa nafasi. Amen. Hivyo roho takatifu wa Mungu mchana wa leo ako katika operation. Na if you are doubting yourself kama unaona ni kama haufai ni kama hiyo majukumu kwa sababu hata sasa hivi wanazungumza amekufafanulia kidogo bwana sikio kuna tu kuna tu vitu wamekuonyesha kuna dunyanya unapaswa kusimama bwana sikio kuna kuna mashimo unapaswa kuzibaziba bwana sikio mimi sasa kujua roho mtakatifu anaye kukunulia saa hii kwa moyo wako hapo unasikia kuna uzuri bwana sikio hapo unaona hauwezi mwambie sasa mimi siwezi najua kwa nini tunashinda saa zingine eh Ndio kwa nini tunashinda? Kwa sababu tunafanya mambo kisisi. Ndugu ya mwenyewe. Bwana asifiwe. Mwezi mwenye alinyoa, hajawahi nyoa tena. Eh, niliongea mara mbili kabla alinyoe kulikuwa na mtu alikuwa ananyoa. Bwana asifiwe. Hii ndio shida pia. Ah, nikasikia ile conversation walikuwa nayo ikawa inaniupa na alikuwa anaelezea mwenzake jinsi amepambana na kutengeneza familia imeshindikana sasa conclusion yake akasema nilikuja kujua sasa anaambia mimi unajua ni kwako ninanyolewa ninangojea nina nifikiwa pale yangu anaambia mwenye anajua anaendelea kujua anamwambia nilikuja kujua ya kwamba kuna kitu kwa mtu hata ufanye vinu gani haiwezi kamtoa hapo sema alisema kuna kitu kwa mwanamke ambaye umeoa yani bibi yake hata ujaribu kuitoa aje haiwezi kutoka na mimi nikaongea sasa hapo nikapata nafasi ya kuongea nikamwambia haya inaweza toka Najua nilisema inaweza toka ni wachokora kidogo. Sasa hapo katikati nikawachokora nikawatakora kabla niendelee na siku soma Biblia akaniuliza kwani wewe ni pasta. Nikamwambia hapana kwa nini? Anambia hapana unaongea kama pasta. Nikamwambia hapana nataka tusaidiane. Nataka tusaidiane. So ilifika mahali kumalizia nikamwambia ulishika kwa sababu ulikuwa unafanya kama wewe pia mwenyewe. Nikamuliza Eh, ukichukua eh, distance ya one feet one feet by one feet kuchipe chini hata hapa ama pale hichi nje na alafu hiyo mchanga unaweza kuangulia one feet one feet ni kushana hiyo mchanga inaweza ikajaa ndio 
Na uwezi kukaibua hivi. Very scary. Au ni kamuchanga, ni kashimo kadogo. Dunia yote ikona mchanga inatoshana hivi. Dunia yote ikona mawe inatoshana hivi. Kama kuna bomu zinanikuliwa kwa dunia, zinanikuliwa kwa hivi yetu. Russia na Ukraine wakipigani, hizo balistic wanazieka kwa hangi. Inatoka hivi, inachoma kijiji mzima. Mwana zifio. Na dunia inambaki. Na hiyo uzitu wote. Kwa huko na kilongabi. Ma, uzitu kilozaki. Zitu wa dunia. Kwa huko ngezanisha kilo za dunia yote. Kwa kina mtu, kikuwa kilo. Kikilongabi. Kikuwa za kutu, za sifa, za ngobu. Kitu yoyote inalabia dunia, kiko juu ya dunia. Kikuwa kilozaki. Sio kuchukua kuwasa. Kwa sababu unajua kilo ni nini, sasa wazi. Uwone dunia, nimechoka. Lagi imagine sasa wewe kia dunia. Alapu kuchukua hivyo kukilo kukwa hapa hivyo. Kukukalia. Wana zikua. Babangu, kilikuwa kumafanya mambo siku moja, unasikia na mwena 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 nasema kila hakumwe. Kisikia kila hakumwe. Nikumanisha umepita. Umepita, yes, yanu, kumataka kuna mupaka fulani. Kuna mpaka fulani na kama kukuna, wana sikuwa. Tusa hini unaza, ukituambia kukulalia hivi, unasikia hiyo usito, ah, ya, 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 Mungu ameishuhudia kwa hewa. Na hizo ballistic missiles zinanikuliwa kule zinanikuliwa hapa kwa dunia. Eh? Na inoki maana Mungu ameishuhudia hii. Maana Mungu ameyanika dunia na hiyo uzito yote haitokani. Sasa nikamwambia kama dunia haitoki na imeanikwa hapo si upewe Mungu alitengeneza dunia. Wajana na tunuzi wako, pea mungu familia yako wa tengeneza. Wana sivyo. Na nitoka wako wakaniambia, kuja tenu. Wana sivyo. Na nikoshua, siku moja atafunda. Kwa sababu nijenda hako mara moja, nijenda mara ya pili. Siku moja atafunda kushuhudi yako. Wema wa mungu, juya mwisho ya. So, nibelena hiko nikisema kwa mba, umebeba uzito mungu sana. Believe yourself. Bwana asijue. Sasa usimame alafu utoe hiyo mzito bwana asijue. Pea kesi mwenyewe. Haleluya. Na utasikia uko redeemed. Amen. Kuna mtu atasimama kwa mwana hapa bwana asijue. Kuna mtu atasimama kwa nafasi kwa ajili ya familia yake kwa ajili ya Mungu anatusaidia. Amen. Amen. So let us stand before the Lord and thank God.